എല്ലാവർക്കും ഇസ്താന ഉള്ളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേ ഇന്നൊരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു തീർത്തു ഏതാണ് അതെ വർഗവും വർഗമൂലവും അപ്പൊ യൂണിറ്റ് സിക്സ് ഭാഗം നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് യൂണിറ്റ് സിക്സ് പാർട്ട് ഫോർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ക്ലാസ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് എന്താണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് എന്തായിരുന്നു അതെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ദ സ്ക്വയർ നമ്പർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ സ്ക്വയർസ് എങ്ങനെ നോക്കും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ പവർ ടു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ പവർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഹോൾ പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ എന്നാണ് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം അംശത്തിന്റെ വർഗവും ഛേദത്തിന്റെ വർഗവും ആണ് അതായത് ഇപ്പോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോ അത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാലും അതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ നോർമിനേറ്റർ ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെസിമൽസിന്റെ വർഗം സ്ക്വയർസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ വർഗം എത്ര സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ നോക്കുക പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയിന്റിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരത്തില് പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ഥാനമാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇന്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അതായത് ഫോർ ഇന്റു സ്ക്വയർ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് പോയിന്റിന് ശേഷം വേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ നമ്പർ വർഗം സ്ക്വയർ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയറില് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സ്ക്വയറില് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അതിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു സ്ക്വയറില് ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വർഗത്തിലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടിയത് നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് ദശാംശത്തിന് ശേഷം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ത്രീ സിക്സ് ദശാംശത്തിന് ശേഷം ആറ് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 സെവൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഉത്തരം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 ഫോർ നയൻ അത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം എട്ട് സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമെല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യകളായിരിക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ദശാംശ വർഗങ്ങളിലെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യകളായിരിക്കും The decimal places of decimal squares are even numbers. ഇനി ഒരു ചോദ്യം സമചരിത്രം തന്നിട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം പരപ്പ ഒരു സമജലത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈഡിന്റെ സൈഡ് ആണ് വശം കുടിക്കണം വശം അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണല്ലോ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സംഖ്യ തന്നെ ആ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും കുണിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നയന്റെ കിട്ടാനായിട്ട് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻ ചതുരശ സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതായത് ഒരു ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ വർഗമാണ് നയൻ അപ്പൊ നയനിന്റെ എന്താണ് മൂന്ന് അതെ നയനിന്റെ വർഗമൂലമാണ് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ഫാക്ട് പഠിക്കുകയാണ് വർഗമൂലമാണ് മൂന്ന് ഒമ്പതിന്റെ വർഗമൂലമാണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നയൻ ഈസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ത്രീ ത്രീ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഇനി പതിനെ പതിനാറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ പരപ്പുരവുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ വശം എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് ഇന്റു നാല് പതിനാറാണ് അപ്പൊ പതിനാറിന്റെ വർഗമൂലം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നാല് നാലിന്റെ വർഗമാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറിന്റെ വർഗമൂലമാണ് നാല് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ ഫോർ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതപ്പോ നമുക്ക് വേറെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലം അഞ്ചാണ് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണല്ലോ നൂറിന്റെ വർഗമൂലം പത്താണ് പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറാണ് എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ വർഗമൂലം ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്നാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വർഗമൂലം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന ആശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സിമ്പൽ ഈ ചിഹ്നം The symbol of square root is the idana in the symbol. It is a y in other root root of square root of in the color idilum is a y can. Okay, I'm going to get a y can a root root of square root of. In the artham or the example is a very angular 25 never to a angular square root of 25. No, I'm going to. അതായത് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വർഗമൂലം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം വരുന്നത് മീനിങ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എത്ര What is square root of 5 square? 5 square is the same as 25. Then 25 is the square root of 5. Then 5 square root of 5 square is the same as 5 square root of 5 square. Then 5 square root of 5 square is the same as 5. Square root of 5 square is equal to 5. Square root of 7 square is equal to 7. That's the number. Square root of x square is equal to x. That's the number. ഇപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ കാരണം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ പവർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഹോൾ പവർ ടു ആണ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ അകത്തുള്ളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വൈന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടു പവർ ടെന്നിന്റെ വർഗമൂലം എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പവർ ടെൻ അപ്പൊ ടു പവർ ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു പവർ ഫൈവ് ഇന്റു ടു പവർ ഫൈവ് ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ ടെൻ 
अब स्क्वायर रूट ऑफ टू पावर टेन इसीकल टू टू पावर फाइव अब हम किवड़ा नौ का बेर संख्या ले रखा है नगले पर टू पावर टेन इंडे वर्ग का मोलम टू पावर फाइव आना थ्री पावर एटी इंडे वर्ग का मोलम थ्री पावर नाइन आना फाइव पावर फोर्टी इंडे वर्ग का मोलम फाइव पावर ट्वेंटी आना पी पावर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर इंडे वर्ग का मोलम पी पावर ट्वेल्व आना अब इवड़ा नमक काना बच्चे वर्ग का वर्ग का मोलम तम्बल लगा व्यत्यासम टेन इंडे पागल है ना फाइव एक्सपोनेंट जाए तो वन इट लगा दे एटी इंडे वर्ग ना ना पागल है ना नाइन फोर्टी इंडे पागल है ना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडे पागल है ना ट्वेल्व अबे टू पावर टेन इंडे वर्ग का मोल आए तो वन इट किन्हें टू पावर फाइव है ना थ्री पावर एटी इंडे वर्ग का मोल आए तो वन इट किन्हें � अंगने ये क्रिटिकल डे भाग तो आ रहे हैं अंगले वर्ग मूल्य नोक का अंगले ये क्रिटिकल डे पागड़ी एड़ता ना दे पर टेन इंडे पागड़ी एड़ता ना दे अदर फाइव आन। अब इतना अंडा ना लाना तो वीडियो निकले वीडियो इस टाइम अंगले प्लीज़ ना चैनल सब्सक्राइब या कोले वीडियोस ने टाइटल ना 